tous les euh, opposants qu'on a reçus et la situation de l'Est. C'est bon Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre mission Thermomètre de la RDC. Nous sommes très ravis de vous retrouver cet avant-midi pour justement parler de l'actualité politique, de la vie politique de notre pays. Nous allons en débattre, nous allons en discuter. Ils vont analyser pour vous, nous allons parler de, du travail de l'informateur qui est en train de se poursuivre, les, les acteurs politiques euh, qui sont au sein de l'hémicycle font les randonnées, leur randonnée dans les installations qui abritent justement le, le, le bureau de, de l'informateur. Et puis, il y a la situation de l'Est, il y a la tripartite d'Addis Abeba qui euh, s'est soldée par un cul de sac où il n'y avait presque pas de conclusion, nous en parlerons ici. On, a, on parlera aussi justement de cette opposition qui devient de plus en plus à fond, dont on n'entend on plus de nouvelles. Par contre, on les a vus défiler dans le bureau de l'informateur pour quelques-uns. Le plus grand absent jusque-là dans le bureau de l'informateur sont Katoumbi et euh, Ayoulou. Alors, pour en parler, j'ai justement deux invités qui sont co-débatteurs entre eux. C'est Carmel Bakalou, lui, il est membre de Ensemble, il est catombiste, il faut le il faut les dire, il assume. Et de l'autre côté, j'ai Xavier Manvaka, il est interfédéral Tchangou de l'AD de Congo, parti cher à, euh, comment il s'appelle, Prince Pengue. Alors, eux, ils sont là, c'est eux mes invités. Bonjour et bienvenue à vous, messieurs. Bonjour, merci. Alors, je commence avec vous, Carmel Batalou. Carmel, les dialogues, ou je dirais les travaux, les consultations de l'informateur sont en train de se poursuivre. Euh, vous êtes, euh, vous les katoumistes, vous avez au moins 18 députés au sein de l'hémicycle. Euh, si jamais vous recevez l'invitation, vous allez vous y rendre Bon, nous n'irons pas, puisque la démocratie va complètement s'effacer, n'est-ce pas, dans l'organe délibérant. Imaginez déjà, il y a un déséquilibre, et vous venez de le dire, nous ne comptons qu'une dizaine de sièges, et déjà, si nous allons, il y aura une, un effacement total, absolu, n'est-ce pas, de l'opposition. Et pourquoi je l'ai dit Puisque nous avons constaté, nous, certains de nos compères euh, euh, opposants, siégeants, qui siégeaient, qui, bon, qui siègent à l'Assemblée nationale, sont en train de, faire, de se comporter en défectionnaires. Ils ont quitté, ils ont traversé, sans surprise, vous avez vu Adolphe Mosito, n'est-ce pas, euh, accepter, si pas solliciter la main tendue, n'est-ce pas, des lignons sacrés quant à, à, à la formation du, 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 du futur gouvernement, mais également vous avez vu sans surprise d'ailleurs aussi euh, euh, Constant Moutamba aller embrasser, aller, n'est-ce pas, caresser, bon, qui, qui, qui ont, a pu ce été, comportement là caché, comme, comme, comme des cadres de, de, de l'opposition, il faut, les, faut les signaler. Non, attendez, si tel est le cas, je dirais que les faits démentent, n'est-ce pas, ce que vous dites là, puisque déjà la règle est et leur comportement ne se marie pas. Or, en tant qu'opposant, il devait avoir une référence. Leur statut en tant qu'opposant devait, devrait en tout cas euh, avoir un support, devait se référer tout le temps, n'est-ce pas, à, à la loi sur les statuts de l'opposition. Laquelle loi dit que dès lors que vous vous retrouvez dans un gouvernement, n'est-ce pas Vous perdez déjà votre casquette Ce qui n'est pas le cas jusqu'à... Mais aussi par la Constitution. Il est question ici, n'est-ce pas, de consulter la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire appartient à la mouvance, appartient au pouvoir. Et vous sollicitez la main tendue, n'est-ce pas, de l'opposition. Là, il y a déjà cette tension-là de défectionner. Dans les faits, on n'est pas des petits-enfants, on sait comprendre que qui est l'homme congolais. Par le fait déjà de se faire consulter, vous perdez votre casquette de l'opposant. Moi, personnellement... est-ce que ça, c'est pas euh, courir vite en besoin Parce que demain, ils pourraient surprendre, ils disent que non, oui, j'ai été consulté, mais ce n'était nullement pour... Euh, euh, intégrer dans un quelconque gouvernement. C'est... Nous sommes en démocratie. Je me répète Nous sommes ici. adversaires, pas ennemis. Attendez. Ce champ-là est ouvert. Mm. 
dans, les contextes, dans un contexte où le président de la République a nommé un informateur. Mais dans les dessins, n'est-ce pas, de former un gouvernement. Or, comment est-ce qu'on peut vous consulter dans l'idée principale qui n'est autre que la formation du gouvernement alors que vous appartenez à un cas adverse C'est paradoxal, n'est-ce pas Donc, qu'ils assument. Euh, 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 sur ces mêmes plateaux, si vous vous souvenez, que je vous avais dit qu'Adolphe Mouzito, par exemple, était déjà à la porte de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, le décor est en train de se planter. Vous comprenez Mais également, sans surprise, de Constant Moutamba, des gens qui, parfois, euh, 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 se comportaient... Euh, euh, se comporterait déjà en, en acteur et qu'alimenter les pouvoirs, n'est-ce pas, pour embrouiller uniquement les jeux, les camps de l'opposition. Aujourd'hui, les masques tombent. Ils sont consultés. Bon, Matata Bonio, par exemple. Il a un siège. Il est consulté en tant que parlementaire, vrai ou faux. Mais en tant que parlementaire, qui voudrait, n'est-ce pas D'ailleurs, avant cela, les porte-parole de son... Des, des, dans le secrétaire général de, de, de son parti Franklin. avait laissé entendre que l'homme Matata n'hésiterait pas, n'est-ce pas, à accepter la main tendue au cas où on sollicitera les présidents de son parti dans le cadre de la formation du gouvernement. C'est la question qui lui a été posée. Et aujourd'hui, il traduit bien cela. Aujourd'hui, les faits traduit bien, n'est-ce pas, cette parole. Donc, sans surprise, je me dirais. Les gens comme Matata, Mozito et les autres sont là. Et comment voulez-vous que nous acceptions, nous L'appartenance, ça sera incohérent, ça sera euh, illogique, ça sera, euh, je ne sais même pas, bon, c est, c est cette façon de faire la transhumance, en tout cas, n'est pas notre lot. Oui, les faits vont les démontrer à l'avenir. Xavier Manva, quand vous êtes le bienvenu dans ce plateau, bonjour à vous. Bonjour, euh, Monsieur Xavier. Christophe. Oui, justement. Fayoulou, le Sidé, la Mouka, ADD, si jamais euh, on vous ouvrait grandement les portes du gouvernement pour le bien des Congolais, est-ce que vous viendrez Mon frère, d'ailleurs, je vous salue. Je salue Merci. mon président Prince Epengue, mon co-débatteur, ainsi que le président Eli Martin Fayoulou Madidi et tous les amis de la Mouka. Nous devons continuer de demeurer dans la lite et sans la lite, nous n'aurons rien aujourd'hui ou encore jamais. Et nous devons tenir pour faire échec à tous les ennemis des Congolais. Mmh. Mon frère Christophe, je peux vous dire ceci. Nous, la Mouka, nous ne pouvons jamais, encore moins la DD Congo, d'aller officialiser les aventures de Messi. Ce qu'il est en train de faire sous la bénédiction de son cousin Kamuleta et l'appui de Kadima. Aujourd'hui, il nous a présenté, il a présenté aux Congolais son cousin propre qui est Kabouya. Voilà un peu comment on entre... C'est une grande famille. Parce vous que savez, tel, son cousin tel, son cousin... Vous ce... savez, oui. C'est vous qui les attribuez ça ou soit vous avez... Les Congolais de, de qui de... sont en train de nous suivre doivent comprendre et analyser ce que je suis en train de dire. Si je suis en train de les coller et sans toutefois avoir des fondements, je pense que non. Ils sont tous d'abord les membres de l'IDPS. Ils sont tous. C'est à ce titre-là qu'ils sont cousins. C'est une famille politique et une... il y a aussi les membres de familles biologiques. Aujourd'hui, il a présenté. Ils sont quand même de la famille tu sais Ils sont tous de la famille. Ils sont tous de la famille. Si on la peut famille aller... des on peut, Si on peut aller dans des origines, ça va aller Pour encore Kabouya, plus. Bien sûr. Mais moi, je me limite juste là. Ils sont tous de la même famille. Kabouya, Kamuleta, Tulombo et, et Kadima. Ils sont tous de la même famille. Et les Kazadi, les Kankonde, tout le monde là. Et <rire> si vous pouvez prendre aussi mon ami ici, que j'ai sali en passant, euh, les communicateurs de l'IDPS que j'aime beaucoup, ah, il m'embête souvent quand on est avec lui. Teddy Kachama, Teddy Kachama, je t'ai sali, ils sont tous de la même famille. Et nous ne pouvons pas aller officialiser tous ces aventures là nous ne pouvons jamais refuser les élections, que nous appelons les simulacres des élections, organisées par Kadima pendant sept jours et sept nuits, sans respecter les lois de la République, et qu'on nous envoie l'invitation, nous allons nous précipiter pour aller prendre quoi Et pour aller faire quoi là-bas Parler bien-être de la population. 
Par le bien-être de la population, nous envisageons de trouver un cadre consensuel, que nous devons mmh. faire des réformes institutionnelles et nous devons toucher beaucoup de choses qui doivent revenir, qui doivent donner euh, la paix durable aux Congolais et qui doivent changer beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, on a créé une très mauvaise jurisprudence en organisant les élections pendant sept jours et sept nuits, sans observateurs ni témoins. Et on a eu à distribuer des devs entre les mains des membres de l'Union sacrée, sans procès aujourd'hui. Vous trouvez ça normal Et si on n'arrivait pas à se mettre ensemble et qu'en 2028, mon ami venait comme président de la CENI, qu'est-ce qu'il ne va pas faire Il peut nous organiser les élections pendant un mois, on va le faire quoi Aller entrer dans les institutions pour avoir des postes, moi je pense que pour nous, la MOCA, nous ne sommes pas prêts, nous sommes pas prêts et on n'a rien demandé à qui que ce soit. Nous voulons que les choses changent dans notre pays, c'est pour l'intérêt de notre nation. Si nous souffrons aujourd'hui, nous sommes asphyxiés par un petit pays comme Rwanda, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux. Vous, vous, je peux vous euh, rappeler ce qui s'est passé en 2000, à, sous l'époque de Kabila. Kabila y a convoqué trois fois dialogue, et sur les trois fois, Fayoul était déjà et à l'opposition, et Peng était là, nous tous étions là. Vous n'avez jamais vu Fayoulou aller prendre des postes. Premier dialogue, c'est Sami Badi Banga, qui est l'héritier de l'IDPS, qui était premier ministre. Deuxième dialogue, on a Chibala, qui est l'IDPS aussi, qui avait bénéficié. Troisième dialogue, c'est ce que Kadima Nanga avait organisé, et Kabila, c'est M. Chilombo, qui est l'héritier, on lui fait, lui fait de lui chef de l'État, toujours l'IDPS. En 2018. Et M. Tiseke, à son tour, il fait l'appel aux Congolais et sous forme de consultation. Katoumbi est parti, Bemba était parti. Vous avez vu Fayou aller chercher des postes là-bas Non, parce que ce que Fayou cherche n'est pas entre les mains de ces gens-là. Ce que Fayou pense, ce n'est pas dans la philosophie de ces gens-là. Vous comprenez nous sommes encore loin d'idées de gens de penser que non, ah, ces gens-là ne seront plus tenir encore à l'opposition 5 ans, 10 ans. Nous, nous ne sommes pas venus dans la politique pour aller chercher l'argent ou comme on appelle des gâteaux. Non. Nous, les postes politiques, ce sont des postes de responsabilité. Une fois moi, Xavier, je suis nommé, je prendrai mon temps de courir jusqu'à l'église devant mon pasteur. Papa Israël Nsembe, de l'Arche de l'Alliance, il va prier pour moi et je vais m'enfermer chez moi pour prier et et éduquer ma femme, mes enfants, de ne pas s'ingérer de ce que moi je fais comme politique. Parce que moi je ne souhaiterais pas demain, on voit mon petit frère, et sa vie change subitement et il fait des choses comme un fou parce que je suis ministre. Non, ça ne se fera pas parce que ça sera une très lourde responsabilité pour ma vie et pour notre parti politique et pour notre nation. Je ferai, nous ferons la différence. C'est ce que nous sommes en train de prouver, je vous ai démontré. Fayou n'a jamais été parti pour aller prendre des postes. Pour des raisons de, 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 de tirer de l'argent, non. Ce qu'il lui pense, il n'a jamais trouvé ça. Et tous ceux qui, qui courent derrière des postes, derrière l'argent. Donc, nous demandons qu'on trouve un cadre consensuel. Nous, allons faire des, nous devons faire des réformes institutionnelles. Là où nous sommes, c'est déjà trop. On a, il y a trop de gâchis. Nous devons nous arrêter là et qu'on se regarde en face, qu'on arrange les choses. Si vous pensez, peut-être vous allez me dire que non, c'est dans les institutions que tout cela doit se passer. J'ai dit non. Aujourd'hui, les élections que Kadima a organisées, il n'y a eu ni vainqueur, ni vaincu. Et nous ne pouvons pas accepter, nous n'allons pas accepter que ce parlement des nommés, que Kadima lui-même avait voué, puisse proposer des choses, parce qu'il n'y en aura pas, comme on a eu dans les années passées, il n'y a pas eu de loi au profit de la population. Il n'y a pas eu de réforme institutionnelle qui doit nous aider. Et vous avez vu, M. Félix a pris beaucoup des accords sans que cela passe à l'Assemblée nationale. Donc lui-même n'avait même pas considéré cela. Il a fait l'état d'urgence. Il nous a amené l'EAC ici. Vous allez me demander. Il nous a amené l'EAC. Il a pris des accords avec les Rwanda. Aujourd'hui, ça, ça, ça nous coûte. Voilà un peu. Donc nous voulons que... Les choses se passent clairement, on doit nous dire de quoi il s'agit. Et nous allons tabler parce que, vous ne pouvez pas oublier, parce que nous allons parler de l'insécurité aussi, pendant la campagne électorale, Katoumbi nous a dit, dès qu'il est président de la République, il va finir la guerre et l'insécurité de l'Est dans six mois. Fayoul nous avait dit, moi j'avais vulgarisé ça ici, dès qu'il est président de la République, il mettra une brigade de, de l'intervention qui va sécuriser toutes nos frontières. Aujourd'hui, les questions, comme nos frontières sont toujours violées, l'insécurité est toujours là, il faut que les deux grands messieurs et 
ceux qui gèrent aujourd'hui doivent s'asseoir pour demander à Katumbi qu'allais-tu fait pour finir la guerre dans six mois Fayoulou, quelles étaient les propositions et qu'allez-vous faire pour que nous puissions faire ensemble pour protéger notre de population même, et la, notre oui, frontière La question qui se pose dans ce que vous dites là, de même, ils ne peuvent pas venir pour l'intérêt des compatriotes euh, qu'ils disent aimer venir euh, justement soumettre à l'appréciation du chef de l'État, du moins sur on le a eu, On a eu à faire euh, euh, la proposition de sortie de crise. Vous avez réussi les membres de l'IDPS ici et de l'Union Sacrée. Ils ont taxé Fayoulou, quelqu'un qui était, chez, qui, qui était là pour chercher l'emploi. Ils n'ont pas exploité ces documents, ils n'ont pas eu le temps de lire. Et vous pensez que donner, si, donner les documents comme ça si, à ces euh, gens, on amenait les formats comme ça, ils vont. Ça ils ne vont passera couper. pas, ils vont prendre ça et mettre ça dans leur tiroir, ça ne va pas les intéresser. Il faut qu'on parle comme ça, là, les Congolais puissent comprendre réellement. Et mon ami a dit ceci, Christopher a dit ceci, Xavier a dit ceci, et nous attendons l'application de tout cela. Ils ont eu les documents qu'on appelle ici le projet de 145 territoires qui n'est pas un membre de l'Union sacrée, un monsieur qui avait conçu ce projet, précipitamment, ils ont ravi ce projet. Aujourd'hui, ils sont incapables d'en finir avec ou de le faire un très bon usage parce qu'ils n'ont pas toutes ces notions. La question que moi je pose, qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement C'est quoi L'inapplicabilité euh, des bonnes résolutions ou soit euh, euh, les euh, solutions ne sont pas idoines L'impréparation d'abord. L'impréparation, ces gens n'étaient pas préparés pour gérer le Congo. Mm. En dehors de l'impréparation, il y a aussi, euh, qu'est-ce que je peux dire, euh, taux d'amatérisme. C'est-à-dire Vous savez, la politique donne l'impulsion, mais c'est l'administration qui gère. Alors l'administration ne rime pas avec l'amatérisme. Vous... Ok. L'administration ne rime pas avec la matière. Vous vous prenez Donc, quelqu'un vous parce qu'il a... Que cette administration est fragilisée. Très fragile et l'administration n'est pas tenue, la gestion n'est pas tenue entre les mains des experts qui ne maîtrisent pas les infinitifs de la gestion de la chose publique. Parmi ces gens, la majorité n'ont jamais géré, n'ont jamais travaillé. Parce qu'il a milité longtemps à l'IDPS, il a milité longtemps à ADD Congo, il a milité longtemps à l'INC. On lui bombarde des postes de responsabilité. Mais militer longtemps ne veut pas dire euh, incompétence, être membre d'un parti pouvez, politique. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi Le vrai problème, c'est quoi chez nous Nos partis politiques, la majorité des partis politiques, ne prend pas le temps d'enseigner les cadres ou de rendre les militants les véritables cadres avec des capacités de gérer les pays dans les jours à venir. Parce que si moi, Xavier, je sais que l'ADD Congo ne gagnera pas le pouvoir, pourquoi je dois aller là-bas c'est mieux de rester dans la vie, dans la cité, faire ma vie. Mais si je suis allé là-bas pour amener ce que j'ai comme l'expérience, ce que j'ai comme l'expertise, et on doit partager et bénéficier aussi quelque chose de plus au sein de l'ADD Congo, et enfin, que je sois utile pour la nation, pour mon pays. Vous comprenez Il y a beaucoup des amis qui n'ont jamais géré. Même chez lui à la maison, il est irresponsable. Directement, il est DG. Directement, il est ministre. Qu'est-ce qu'il va faire Vous allez comprendre premièrement, s'il était de votre éteint, il devient comme moi. S'il était comme mon ami en face, il ferait un effort de prendre et, et la taille. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Mais en réalité, il ne va rien faire de bon pour la nation. Parce qu'il n'était pas préparé. Il n'a pas, pas la base. Allez, merci à vous, euh, Xavier Mavaka, Katoumbiste, Carmel Batalou. Justement, la question qui se pose, c'est... C'est que vous semblez tellement, vous de l'opposition, vous semblez obsédé euh, par euh, la quête du pouvoir que les intérêts des Congolais passent après. Parce que si c'est les intérêts des Congolais qui priment pour vous, pourquoi n'accepteriez-vous pas la main tendue justement de Tshisekedi pour résorber la crise qui est en train de miner les Congolais <rire> Les sévir, je dirais même. Bon, être obsédé, c'est un petit peu fort, en tout cas, je dirais. C'est serré fort, ce mot-là, lorsque vous nous collez. Mais, vous savez, nous faisons, nous, euh, ensemble pour la République, je dirais comme ça, l'opposition républicaine. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là qui est pour euh, critiquer, nous ne sommes pas là qui est pour euh, refuser, refuser. Raison de plus pour accepter la main tendue. Mais, nous faisons aussi des propositions. Vous savez, vous savez qu'on peut faire des propositions mais tout en appartenant à l'opposition et vous vous adressez tout à fait, aux tout décideurs. À fait, tout à et fait. ensemble, on a déjà fait. Vous comprenez mmh. Et les présidents, 
du dit parti en en fait. Mmh. Autant de fois d'ailleurs, en étant dans tout comme en dehors de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Nous, ensemble, avons fait autant de propositions axées sur la sécurité, notamment de la partie Est, n'est-ce pas, à l'endroit du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait de, de, de toutes ces propositions Outre cela, lorsque nous étions dans l'Union sacrée, nous nous sommes dit, ben voilà, voilà c'est vraiment un gouvernement qui est constitué de plusieurs composantes politiques. Et il est mieux que nous ayons un programme commun. D'où il faut tenir, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, les cahiers des charges des uns et des autres. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons vu Nous avons assisté à des réalités autres que ce que nous nous sommes dit au départ. C'est ce que, c'est cela montre que il y a cette façon de vouloir faire de la part de nos actuels adversaires, n'est-ce pas, euh, euh, les choses de manière unilatérale, sans pour autant consulter, sans pour autant prendre en compte les conseils que vous prodiguez. Euh, vous savez, on a que ces Congo. Pourquoi ne pas faire des propositions Et nous en avons déjà euh, fait autant de fois. Mais là encore, il faut dire, on est en face d'un président qui ne sait pas respecter les accords. C'est le même président qui a fait des accords avec les FCC. Il a fini par abuser. Il a fait les accords à un moment donné, bien avant cela, les accords dans le cadre de la création du cash. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Bon, là encore, on pourrait dire la nuance voudrait est-ce que l'on puisse contextualiser, n'est-ce pas, sa prise de pouvoir puisque les dons avaient changé tout et tout et tout et tout. Mais néanmoins, et au moins la décence également d'admettre que le président de la République, ce n'est pas l'autorité morale de l'actuelle Union sacrée, avait abusé. Et de la même manière, avait abusé aussi avec, les, avec Abila. De la même manière, il a abusé avec certains de ses compères, avec qui ils ont constitué, composé, créé l'Union sacrée. Et qu'est-ce qui prouve que demain, il n'y aura pas d'abus au sein même de cette union sacrée et Il y aura toujours des frustrés. Et c'est ça le comportement. Vous, vous voulez venir, mais il vous manque certaines assurances sur euh, non, le respect des accords, le respect non, de, parole, de la parole donnée. Non, non, non. Je vous fais savoir qu'il y a parmi les éléments qui caractérisent, n'est-ce pas, le comportement de l'actuel pionnier, je dirais comme ça, de, 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 de poids lourd, n'est-ce pas, du régime. Okay. Vous comprenez Vous comprenez plutôt Ils sont habitués à abuser. Mais cela n'est pas la motivation qui explique, n'est-ce pas, notre réticence, notre participation, n'est-ce pas, à, à ces gouvernements, au cas où il y aura la main tendue, comme vous avez dit. Mais on ne va pas y aller. Non, c'est pas au cas où. C'est plus La main, il dit que vous, de l'opposition, vous méritez justement des places de gouvernement. D'abord, ça sera incohérent. Ça sera incohérent. Je vous renvoie à ce que j'avais... Incohérent, travailler pour Attendez. le bien-être de la population. Oui, Est-ce est qu'on est appelé tous à travailler pour le bien-être de la population Tous ah, vous estimez, Tous Vous estimez qu'il y a certains Tous. qui ne sont pas appelés à travailler Attendez, pour attendez. Vous vous là. Non, nous luttons pour le pouvoir. Okay. Mais pas, Mais pas, les bien pas de cette manière-là. Écoutez... Nous étions là. Nous en avons fait des propositions pour le bien-être de, 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 de la population. Est-ce qu'ils ont entendu notre voix Est-ce que lorsque nous étions dans l'Union sacrée, nous nous sommes dit qu'il faut créer une taxe fantomasque, je dirais comme ça, appelée RAM C'est ce que, ce que nous nous sommes dit Est-ce que c'était pour le bien-être de la population Non, il n'y a rien du bien-être de la population là-bas. Et si nous dit, ben voilà, je vous tends la main pour le bien-être, nous, non, nous allons décliner l'offre. Puisqu'il n'y aura rien pour le bien-être de la il population. D'ailleurs, comme vous pouvez. Écoutez. La taxe, la, la taxe RAM, euh, 
Bon, là aussi, il faut dire que vous étiez là. Peut-être que vous n'avez rien fait pour euh, les réveiller. Nous, nous étions critiques à l'égard des rames, tout en étant dans l'Union Sacrée. Non, non, non. Non, interrogez bien l'histoire. Interrogez bien l'histoire, cher Christopher. Vous, vous, vous êtes un journaliste et des très talentueux. Moi, je vous apprécie beaucoup. Et surtout que vous, euh, votre comportement est caractérisé par, 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 par une objectivité sans pour autant vous flatter. Très avéré. Vous comprenez Renseignez-vous, vous comprenez Vous allez vous rendre compte. À qui Kisangani, d'ailleurs, je vous cite les lieux. Oui. Le président Katoumbi devant la masse, il a condamné la rame. Il les rames. Il était dans l'Union sacrée. Renseignez-vous. Vous comprenez Nous, nous, c'est le... Oh, il avait les du chef de l'État. Il aurait pu lui chuchuter quelques mots. Non, 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 non. non. Si ce n'était que pour contester la confiance, n'est-ce pas, oui. du chef, Katoumbi n'aurait pas quitté l'Union sacrée. Ça, c'est la première raison. Parce nous fait. avons été poussés par les... Trahir quoi Nous n'avons jamais voulu trahir les peuples, non. Vous comprenez je, 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 je voudrais en fait m'épargner de ces débats puisque je ne pense que ce, ce n'est pas dans l'actualité. Bref, cher Christopher, nous n'irons pas puisqu'il n'y a rien, il ne sortira rien. D'ailleurs, mon frère a, vous a fait une démonstration ici qu'aujourd'hui l'administration publique, n'est-ce pas, à l'encontre des dispositions constitutionnelles et définies politiques. Vous comprenez Or, l'élégance voudrait que nous, nous soyons conformes, n'est-ce pas, à la logique légale. Nous soyons fondés sur la loi, n'est-ce pas, sur les statuts des agents, de la carrière, des fonctionnaires, je dirais comme ça. Pour, admis, pour être admis dans l'administration publique, il y a une voie que nous a proposée les constituants. Les législateurs de la fameuse loi, de la dite loi, il faut passer par les concours. Mais aujourd'hui, ça se passe comment En réalité, ceux qui nous dirigent se fondent sur le népotisme, se fondent sur le militantisme, se fondent sur euh, 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 le copinage, passez-moi l'expression. À quoi vous attendez Voulez-vous qu'il ait euh, 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 une administration publique qui, 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 qui regorge vraiment des femmes et hommes compétents et compétentes, talentueux Non, non. Nous n'irons pas là-bas, puisque nous ne voulons pas que la République, un jour, nous place devant l'histoire. Encore parfois à tort, on nous accuse de le fait d'être... Nous avons aussi tiré, nous, là, les leçons du passé, quoi que la politique est dynamique. Nous n'irons pas là-bas, cher Christophe. Je me répète pour la énième fois. Pour justifier Encore que là, il s'agit pour la formation du gouvernement, des contextes. Il est question de contextualiser leur gouvernement. Et c'est la logique. Ce n'est pas un dialogue pour aller discuter de la sécurité de l'État, pour aller discuter, n'est-ce pas, du social. Non. <rire> qui, qui a parlé de, qui nous a nous, nous, nous a tendu la main dans le cadre de la convocation d'un dialogue bon, nous ne sommes pas d'accord là parlons de l'actualité l'actualité est telle que le président de la république chef de l'état n'est-ce pas tout en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles a nommé un informateur, un informateur afin d'en tirer un premier ministre est dans la majorité parlementaire. Mais dites-moi, mmh. restons logiques, mmh. ensemble dans l'opposition, ensemble n'appartient pas à la majorité parlementaire. Qu'est-ce que nous irons faire là-bas Vous avez un Gembo, sauf souris. Et papa Wemba disait, père son âme, le Gembo, le Gembo, où est-ce que vous voulez nous, nous placer nous là Laissez les autres. Allez se bousculer pour des postes. Laissez les autres. Allez espérer, n'est-ce pas, euh, euh, aux postes qui, qui pourront souhaiter des deals. Allez, merci à vous. Entre les copains. Batalou, on prend le deuxième sujet qui est justement les, la tripartite euh, de Luanda qui avait réuni autour de nos joueurs. Joueurs.
Lorenzo, président de l'Angola, les deux, les, deux les deux chefs de l'État, les nôtres, dont Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo et Kagame du Rwanda. Alors, vous, Xavier Mavaka, vous étiez en train de dire que, vous étiez en train de dire tout à l'heure que Katumbi a eu un plan où il disait qu'il va mettre fin à cette guerre en six mois. Euh, Fayoul aussi disait en avoir justement pour euh, mettre fin à cette guerre. Euh, déjà ici, il est question de la survie des Congolais, euh, le peuple que vous ambitionnez de servir, présidé à l'air destiné. Ne, ne serait-il pas temps pour vous de mettre vos, euh, vos querelles intestines de côté, vos divergences de vue du point, de le, du, point du, de, du point de vue de la gestion de côté pour justement approcher Tshisekedi qui a à sa disposition la machine du pouvoir pour euh, essayer tant soit peu de soulager au fait le, le peuple congolais qui souffre dans cette partie de, euh, de son corps, l'Est en l'occurrence, à cause des exactions communes, commises constamment dans, dans ces coins-là. Euh... Moi, je dirais ceci, Tshisekedi n'est pas un diable. Nous, Tshisekedi n'est pas un diable. Nous avons travaillé, nous avons travaillé avec Tshisekedi. Nous avons milité ensemble avec Tshisekedi. Oui. Mais Tshisekedi doit apprendre à comprendre et à écouter les autres. Aujourd'hui, c'est moi qui venais de vous dire ici, on a besoin des tables rondes pour arranger les choses. Ce que nous allons arranger va bénéficier aussi à Tshisekedi. Va bénéficier à M. Tshisekedi. Aujourd'hui, si Katumbi venait avec tout ce qu'il avait préparé et Fayoul amenait tout ce qu'il avait comme plan, c'est juste pour sauver les peuples congolais qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir comme lui. Ce n'est pas pour l'intérêt de Katumbi ou encore moins de Fayoul. C'est pour l'intérêt des peuples congolais. Alors, pour servir la nation, ça ne signifie pas seulement d'aller nous associer avec Félix. Si quelqu'un vous tend la main, il faut voir aussi la main qu'on est en train de vous tendre. N'allez pas toucher la main parce que vous avez ce sentiment d'accepter ou de respecter sa main tendue. Non, il faut voir aussi la personne qui vous tend la main et quel est son passé, comment il agit. Son passé, il a été avec vous, vous avez travaillé avec Oui, son, bien, vie, son, nous passé, son passé, nous savons son passé, c'est pourquoi j'ai dit il n'est pas diable, mais il doit apprendre à écouter. Vous savez, dans la vie, si vous perdez quelque chose... Mais ne perds pas la leçon qui vous a fait perdre cette chose. Sinon, ça va vous revenir encore. Mmh. Aujourd'hui, euh, il est question de comprendre aussi et de distinguer les gens qui sont allés vite accepter la main tendue. On ne le fait pas des fois par sentiment. On le fait peut-être pour aller se, 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 se camoufler. Vous pensez qu'un homme libre comme Fayoulo, il peut précipiter de quoi D'aller chercher la main tendue de M. Tisekedi pour se, se couvrir de quoi Ma tata doit partir parce qu'il sait que s'il ne part pas, on va réveiller son histoire de Bukangalonzo. Mouzi, tu étais déjà parti il y a longtemps. J'ai toujours été ici sur votre plateau. Mouzi, tu étais déjà parti pendant qu'il était encore coordonnateur en exercice de la Mouka. C'est Mouzi tout qui avait eh, travaillé pour que la Mouka disparaisse. Qui ne le sait pas Mouzi, tout euh, coordonnateur en exercice de la Mouka de six mois, il n'avait jamais convoqué des réunions, encore moins des mouvements populaires. Ici, au Congo, Mouzi était déjà parti à longtemps. Mouzi, tout c'était lui le premier à vulgariser et à féliciter le budget fantôme de M. Tilombo de 18 milliards qu'on n'a jamais vu. Lui, un économiste de talent. Ne nous parlez pas de Mouzi, tout. Si vous parlez de, de Moutamba, Moutamba, qui ne connaît pas Moutamba Moutamba, c'est quelqu'un qu'on a eu, qu'on a aménagé vite, vite, pour crédibiliser la chose, parce qu'on craignait que Fayoul ou Katoum ne puisse pas aller aux élections. Alors, ils doivent avoir l'air opposant qui doit aller valoriser ce processus. Si Fayoul ne partait pas, Moutamba, c'est Moutamba. Vous savez, vous oubliez que c'est Moutamba qui avait envoyé les gens à la CENI. Depuis quand, là où il y a Fayoul, Moutamba soit un opposant accepté et connu de tous. C'est quelqu'un qu'on a fabriqué au sein de l'Union Sacrée et vous avez suivi des audios de Boutamba qui menaçaient l'Union Sacrée de quitter, de traverser et je vais traverser, rejoindre Fayoul et Katumbi. Qui n'a pas suivi ces audios Et aujourd'hui, les mêmes Boutamba a trois députés, moi aussi, toi, trois députés. Vous, vous pensez, nous pensons que, que nous pouvons, nous sommes là. La question, justement, elle va venir, vous allez poursuivre. Vous pensez vraiment que si les, les régimes de Félix avaient besoin de fabriquer quelqu'un, 
euh, je sais pas moi, pour euh, crédibiliser les élections, avec euh, tout ces, euh, cette gamme des acteurs politiques euh, avérés, euh, des acteurs politiques de masse que régorge notre euh, arène politique. C'est sur euh, Constant Moutamba, qui n'est pas moindre non plus que... Qui de ces, Félix, euh, qui de ces grands que vous citez qui n'était pas dans l'Union Sacrée, sauf Fayoul Qui Vous me citez même deux. Qui n'était pas dans l'Union Sacrée Parce que Katoum Dossé était dans l'Union Sacrée. Il y a que Fayoul et Peng et moi qui étaient restés. Qui de ces grands, tous ces classiques de, 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 en dehors de nos, de nos frères de, 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 de FCC, qui n'est pas dans l'Union Sacrée Personne. Vous allez tourner la tête. Personne. Tout le monde était dans l'Union Sacrée. C'est Kakatoumi qui s'est rétracté avant les, les élections. Tout le monde est dans l'Union Sacrée. Donc ce n'est que normal qu'on utilise Costant Moutamba dans ce sens-là. Donc en dehors de Moutamba, il n'y avait pas d'autre alternative. Parce que si vous prenez les règles Kazadi, les gens peuvent connaître. Bah, bah, ni Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, nous devons connaître et savoir que L'Union sacrée, nous, nous sommes là pour arranger les choses pour la population. Nous ne pouvons pas aller accepter les Métandi pour aller se couvrir comme Matat à l'effond, comme le Mouzitou est allé maintenant officialiser et ce qu'il avait fait nuitamment. Il est allé maintenant en plein jour. Pas d'allégation, s'il vous plaît. Mais, donc, je suis, de, je suis de la Mouka. Si on me demande, écoutez, mon vous frère, pouvez faire. Fait, mais vous pouvez nous pouvons les, dire, des fois, euh, nous, devons être, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Si on n'est pas réaliser. vrai, si on n'est pas vrai, oui. si on ne sait pas dire la vérité aux gens, on risque de nous taxer tous dans, 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 dans cette manière. Mm. Je vous ai démontré ici, Mozitou était coordonnateur en exercice de la MUCA, il n'a jamais convoqué de réunion. Et arrivait même à interdire les présidents des partis politiques de la MUCA de parler au nom de la MUCA à la télé ou à la radio. Et, et Pengue lui avait dit, si je ne parle pas au nom de la Mouka, je parle au nom de la DD Congo étant que président d'un parti politique. Vous n'avez pas le temps de m'interdire. C'était pour quel objectif C'était pour quel objectif Et aujourd'hui, il est allé là où il en vit. C'est clair. C'est clair. S'il n'avait pas se refusé d'être ministre de l'économie, il serait déjà là. Au lieu de place des caméras. Nous sommes à la télé, nous sommes à la télé. À titre, et je vous dis chose. que dans peu de temps, il y a les amis qui vont quitter et nouvel élan. Pour aller où Pour aller continuer la lutte. Ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Ils sont humiliés aujourd'hui à, à voir tout ce que Mouzitou est, tout ce qu'il a fait comme politique dans notre pays, descendre trop bas comme ça avec trois députés. Et soit en disant qu'il avait atteint les seuils, mais Mouzitou a moins de 3%. Avoir atteint l'essai, vous devez avoir au moins plus d'un million huit cent mille, un mille de voix par rapport au 1% de taux de participation. Mais Mozito a 0, quelque chose comme ça. Et tant que président de la République, les gens qui votent à Mozito comme député, mais ne le votent pas comme président. Allez-y comprendre. Moutamba également. Et Moutamba et Mozito, même poids politique, trois députés, trois députés. Non. Il n'y a pas eu élection. Il n'y avait pas élection. Mais pour euh, revenir à votre question, oui. j'ai rassure le peuple congolais. Nous, la Mouka, Félix vous appelait. Il avait déjà lancé l'appel. Il avait lancé l'appel. Nous voulons maintenant qu'on qu 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 arrive à harmoniser cela et qu'on puisse trouver euh, un cadre qui sera consensuel. Ce n'est pas, on n'ira pas là-bas pour aller écouter quelqu'un. Nous irons pour aller proposer pour sortir notre pays dans cette situation. Car celui qu'on croit qu'il est puissant, il n'est pas puissant. Gagam n'est pas puissant. Vous, nous vous, avons, savez, vous avez les moyens. De nous savons que Gagam n'est pas puissant. Et nous avons tous les moyens possibles pour lui défaire, pour lui punir, pour l'affixer. À moins de 3-4 mois. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Nous avons des stratégies. Qu'on nous donne le temps de parler. Et nous allons suivre cela. Et qu'on arrive à réaliser cela. Gagam n'aura rien à dire aux Congolais. Vous pensez qu'aujourd'hui. Quel avion peut quitter Kigali sans frôler le sol congolais, l'espace congolais aérien Pourquoi on laisse ça ouvert On a semblé chasser Karega ici, mais l'ambassade rwandaise ici fonctionne. Relation diplomatique est intacte avec les Rwandais. Vous trompez qui Vous trompez qui Nos frontières sont toujours vers contre les Rwandais. Vous savez, à Burundi, on a eu à fermer des frontières. Et aujourd'hui, les Burundi sont en train de lancer les ponts 
lancer leur pont vers euh, si c'est quel village là-bas pour ne plus passer vers Kigali, pour ne plus passer vers Rwanda. Fayoulou est allé en campagne électorale, le président Fayoulou. Il n'a pas voulu passer par Rwanda pour aller et plus loin là-bas. Mais tout le monde passe par Rwanda. Pour quelle raison Pour quelle raison Est-ce que nous, 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 c'est Rwanda qui dépend de nous ou nous nous dépendons de Rwanda c'est pourquoi nous disons que nous devons nous asseoir avec M. Félix et tous ceux qui l'entourent, parce qu'aujourd'hui, ils ont prouvé aux Congolais, 5 ans et 2 mois, ils étaient incapables, ils sont toujours incapables de sécuriser les Congolais à l'Est. 5 ans et 2 mois, Merci. incapables de sécuriser les Congolais. Alors nous devons nous appuyer parce que la situation devient de plus en plus grave. Les Congolais sont en train de mourir jour comme nuit. Notre pays et une bonne partie de notre territoire est entre les mains d'un 23 et qui bénéficie de Rwanda, et nous devons récupérer cela. 600 et 619 jours aujourd'hui, depuis que Bounagan est parti. Merci. Vous comprenez mmh. Alors nous devons nous impliquer à travers un dialogue inclusif, sincère, pas pour aller partager des postes de responsabilité, mmh. mais pour parler Congo. Justement, allez, Carmel Batalo, euh, Xavier Mavaka vient de, de le dire, et il a raison de le dire, la situation s'aggrave de plus en plus, vous avez un plan de paix, justement, pour euh, ramener la paix dans l'Est euh, de la République démocratique du Congo, dans six mois, en six mois. Pourquoi ne les mettez-vous pas, justement, à la disposition de, du pouvoir en place Peut-être qu'on ferait comme euh, Pharaon en Égypte, Pharaon de la Bible, bien sûr. On, on vous nommerait, on vous mettrait là, justement, pour exécuter ces, ces plans de paix, parce que c'est les Congolais, les Congolais que vous dites aimer, les Congolais euh, dont vous voulez être le président de la République, qui meurent tous les jours, c'est les Congos, en fait. Est-ce que, si jamais, moi, je n'aimerais même pas aller dans la logique où on vous tendait la main, mais n'est-il pas question, comme il est question des Congolais, pourquoi ne mettez-vous pas à la disposition du régime du pouvoir en place euh, ces plans de paix de, de six mois pour euh, ramener la paix dans la, la partie est de la République Pour une fois, je me répète ici que nous sommes des républicains, nous, nous autres, nous ensemble pour la République, nous faisons ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Et précédemment, nous en avons fait autant de propositions. Mais malheureusement, cela n'avait pas été pris en compte, vous comprenez, par ce régime, puisqu'il a aussi parfois sa façon de voir les choses, parfois animé, passez-moi l'expression, par cet esprit-là de suffisance, peut-être. Et ce que nous avons proposé, c'était autre que pour l'intérêt du peuple. Pourquoi C'est puisque nous gérons pour le bien du peuple, puisque nous n'avons pas le Rwanda comme les pays. Comme, comme pays, nous n'avons pas euh, le Congo d'en face comme patrie, le, moins encore la France, euh, je ne sais les Gabon ou comment, mais nous n'avons qu'un état dire République démocratique du Congo comme notre patrie mère. Et pourquoi n'est pas vrai pour euh, cela Mais si encore on nous invite pour que nous puissions mettre à l'œuvre, pour que nous puissions mettre au profit du peuple, de manière à ce qu'il ait les calmes, et les calmes reprennent dans la partie est du Congo, ce plan-là, qui se trouve, n'est-ce pas, dans notre projet de société, tel sera le cas. Mais nous ne serons pas là, puisque c'est la main tendue, il va falloir accepter. Sans non, mais ici, ce n'est pas connaître... forcément question de main tendue, il est question nous des Congolais pas... qui meurent. Pourquoi n'allez-vous pas, justement... Question de résorber cette crise, mettre votre plan là à la disposition du Dans l'air, on, on va donner ça entre les mains de qui Des cabouillas. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre. Qui doit recevoir vous, vous cela Vous connaissez le bureau de Tshisekedi On va aller à, à, de quel, à quel titre Mais à, Comme des Congolais, tout le monde peut aller, même moi je peux aller. Nous devons être sincères. Euh... Nous devons être sincères et on se connaît parfaitement bien. Nous devons trouver des cadres consensuels que nous allons discuter. C'est notre pays. Ce pays n'appartient pas à Tissékédicel parce qu'hier il n'était pas là où il est. C'était Kabila. Kabila est passé. Lumumba Mouzé. Et pas Lumumba, je dirais, Kassavou est passé. Mm. Aujourd'hui, Tissékédi. Et peut-être demain, ça ne sera pas. Peut-être demain, ça ne sera plus lui. Ce sera quelqu'un d'autre. Alors pourquoi se faire le, le tout puissant et ne pas écouter les autres 
Okay. Et surtout qu'on est, on est essoufflé, on ne sait plus rien faire, on n'a plus d'autres alternatives. Il a tout donné au Rwanda, il a dit, il a dit, avoué, on a commis pas mal des erreurs, on a tout donné au Rwanda, mais les Rwandais ne sont pas gentils. Alors, faut il faut qu'il y ait d'autres énergies. Merci, allez, continue. Donc, j'étais en train de dire tantôt que nous, ensemble, pour la République, nous en avons fait autant de fois des propositions à l'endroit du chef de l'État. Malheureusement, ces propositions n'ont jamais été prises en compte. Qu'ils cherchent bien dans l'air tiroir, ils trouveraient, n'est-ce pas, nos propositions qui cadrent avec la situation de l'Est. Et lorsque nous nous disons qu'à six mois, à six mois seulement, le calme reviendra à nous autres aussitôt au sommet de l'État et nous le disons en connaissance des causes. Ce n'est pas ce comment. Et le président de l'ensemble, Moïse Katoumbi, avait ajouté en disant qu'il ne sera pas un président pleurnichard. Or, nos frères d'en face de l'Union sacrée, dans l'ère Aden, il y a le fait de pleurnicher tout moment, de se plaindre à tout moment. Vous comprenez et ils ont été incapables d'ériger cet État à une véritable puissance géopolitique. D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours cru qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir les effets d'une fatigue salée, tout simplement puisqu'au premier exercice de son accession au pouvoir, le chef de l'État actuel avait fait un pas vers les Rwandais, dont les chefs et pourtant soupçonné depuis la nuit des temps d'être la même base des multinationales, d'être la même base euh, 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 des bras séculiers et avérés, merci, les bras séculiers, n'est-ce pas, des puissances occidentales. Et lui, il va aller vers Kagame, plus loin, même ses sociétés, sa, sa, sa propre famille politique va au grand jour devant tout aussi en vie de tous dans un stade plein comme l'œuf. Yona, Niyoboya, Kagam et tout ça. Quelle erreur. Pourtant, c'est Bon, demeurer dans l'erreur, mais ce qui est diabolique, mais Justement, il y a toujours ces péchés-là qui nous rattrapent. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en pâtit. Et dès lors que on sait qu'on est en face d'un adversaire avec qui on ne peut pas jouer. Et il faut être conséquent, il faut être puissant. Il ne faudrait pas que la diplomatie agissante soit un simple concept, un simple mot. Il faut savoir la traduire en acte, la diplomatie agissante. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'un simple slogan. Nous ne sentons pas les effets de la diplomatie agissante. Vous faites la diplomatie auprès de ceux qui sont partenaires de votre adversaire. Donc, indirectement, vos adversaires. Encore, lorsque les chefs de l'État auraient dit, ici, je mets des réserves, qu'il est prêt à négocier avec le Rwanda et non avec les M23, qu'il ne serait qu'un chiffon vide. Mais il oublie que c'est le Rwanda qui alimente les M23. Et vous voulez aller là-bas en position de faiblesse déjà vous savez, en diplomatie, lorsque vous voulez faire les pas vers Zavé, par exemple, pour négocier quelconque, il va vous présenter beaucoup de concessions. Ces concessions, en tout cas, contiendront beaucoup de points en sa faveur. Et vous aurez risque de ne même pas attendre la moyenne du contenu de votre cahier de charge, puisque vous êtes venu en position de puissance. Et où est passé en ce moment-là la diplomatie agissante est-ce qu'il faut faire la diplomatie agissante avec Paul Kagame Il va vraiment vous laisser tranquille. Même pas Paul Kagame, ni Sassou d'en face, ni Mousseveni, ni euh, 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 la, la, la présidente, ni la Tanzanie, ni n'importe quel pays au niveau sous-régional. Surtout pas les pays voisins. Chercher à aller se comporter en bon ami, non. Il faut toujours être aux aguets. On a cru qu'avec l'avènement de la SADEC, dont l'État phare, l'Angola, il y aura la paix. Mais non. Et qui vous a dit que même l'Angola vous laissera libre, vous là, le Congo De vivre vraiment en paix. Mais si vous êtes en paix, vous avez vocation à devenir un État puissant. Et c'est lui qui sera moins puissant. La rivalité est permanente dans cette cour du roi Péto 
appelé relations internationales. Ça ne se fait pas des cadeaux. Il faut être conséquent. Donc, plus d'un mandat, le régime actuel s'est montré incapable de constituer une véritable puissance géopolitique. Vous savez, pour constituer une puissance géopolitique, il faut partir à réunir les facteurs au niveau à l'interne. D'abord, ici, notre pays, il va falloir se le dire. Nous avons beaucoup de potentialités pouvant nous permettre de devenir un État effectivement puissant. Puissant, capable, avec une armée dissuasive, capable de faire peur aux voisins. Mais on ne le fait pas. C'est puisque nous ne savons pas réunir ces facteurs-là. Premièrement, la cohésion nationale. La cohésion nationale ici, ça se trouve pas. Si déjà les élections ici, vous écartez les uns pour les autres, avec des discours un peu racistes et tout ça, tout ça, tout ça, vous rendrez les autres frustrés. Je n'ai jamais été contre ceux-là qui ont traversé pour la rébellion. Mais je me dis l'une des causes, lointaine d'ailleurs, c'est le fait que certains sont frustrés. Tu n'as jamais été contre je n'ai jamais été pour. Ok. C'était les lapsus linguaïques. Je comprends. Que, vous comprenez. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais soutenu. Et je ne soutiendrai jamais. Nanga et compagnie. La démarche empruntée par Nanga pour soutenir les ennemis de cette république. Néanmoins, nous devons admettre que lorsque certains sont frustrés, ils vont à l'extrémisme. Ils font l'extrémisme. Vous comprenez est On ça, est un État... On ne justifiera a... jamais la violence. Hein. Bon, la violence, on ne la soutient pas, mais il faut l'éviter. La frustration peut aussi entraîner, pousser l'autre à faire la violence. Et lorsqu'on gère un État, il faut se comporter en bon père des familles. Il faut vraiment être euh, euh, un véritable garant de la nation. Il faut vraiment être... Euh, 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 c'est lui qui est capable de consolider, n'est-ce pas, l'unité nationale, la cohésion nationale. Déjà en interne ici. Et ça peut aussi être garanti par la répartition équitable des richesses nationales. C'est vrai, on fait les campagnes de, 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 de patriotisme et tout ça, tout ça. Mais dès lors que le peuple ne trouve pas sa part. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda a cette politique-là dans certains moments. Le Rwanda aujourd'hui finance les, pro, les, les projets, comme le fait un peu de Nigeria au niveau sous-régional dans la partie de l'Afrique ouest. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda. Il n'y a pas une année, il y a eu une sorte de guerre entre les pays d'ici et le Congo d'en face. Tout simplement, puisque au nom, le Rwanda discuterait avec le Congo d'en face pour pouvoir mettre, je ne sais, une entreprise à Maloukou et tout ça. Alors, Maloukou appartient à nous. Quelque chose un peu comme ça. Vous savez quoi mm. Il va vous entourer, vous contourner la politique d'encerclement. Mais nous ici, nous discutons élections. Nous ici, l'informateur est encore là. Il traîne pour comment euh, consulter, aller plus loin, débaucher certains. Et certains, passez-moi, euh, certains amorphes de la maison acceptent, n'est-ce pas, la main tendue, tout simplement puisqu'ils sont animés par ces sentiments-là de peur. Et... Non. Mon frère, non. Non, commençons par réunir les facteurs à l'interne et en ce moment, nous serons capables de faire face au Rwanda. La cohésion nationale, la cohésion nationale, les potentialités, nous en avons. Et j'étais en train de dire tantôt que nous sommes un pays qui, un pays qui regorge beaucoup de potentialités pour devenir, n'est-ce pas, un État euh, puissant, vu déjà notre dimension géographique voyez un état continent comme on le dit avec une population dont la grande majorité n'a pas encore atteint 20 ans donc vous comprenez avec nos richesses nos ressources et tout ça tout ça tout ça mais donnez nous une bonne éducation donnez nous une bonne éducation est-ce qu'on peut parler vraiment des très bonnes écoles au Congo Là aussi. Mais faisons la promotion du patriotisme mmh. dans la parole tout comme dans l'acte. Mais ici, ce sont des simples mots. Parce qu'il faut parler du patriotisme et savoir mettre aussi à l'aise. Comment est-ce que nous nous regardons, nous Congolais Avec un esprit de suffisance, de méfiance, de manque de confiance. 
Non, puisque c'est Christophe, il ne peut pas faire ceci, puisque c'est Xavier, il ne peut pas le faire, puisque c'est moi celle qui peut le faire. Beaucoup de bon gars sont comme la salle en haut et tout ça. Déjà avec cet esprit-là. Allez. Et je vous voulez vraiment faire face, nous voulons vraiment faire face au euh, 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 Rwanda. Je ne pense pas, mais nous avons toujours mis en exergue, nous avons toujours mis à la disposition des peuples nos propositions. Et nous avions commencé par les présenter aux actuels décideurs. Encore, je les exopterai, n'est-ce pas, à bien fouiller dans leur tiroir pour voir nos propositions faites sur la situation sécuritaire de l'Est. Merci. Merci à vous. Allez, on est en train de poursuivre. Quelle serait la recette miracle, justement, pour résorber cette crise de l'Est euh, notre, de notre pays Xavier Mavaka, que faudrait-il faire vous, vous semblez présenter les dialogues comme étant la panacée, mais est-ce que ce n'est pas juste par souci du pouvoir, parce que cette guerre, elle est vieille de plus de, je dirais, 20 ans. Aujourd'hui, nous en avons assez, il faut que ça finisse, il faut que ça cesse. Qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour euh, désarmoncer désarmos, désarmos cette, euh, cette bombe, cette crise Nous, on n'envisage pas le, pouvoir, le dialogue pour le pouvoir. Je vous ai démontré euh, comment les gens ont convoqué le dialogue, qui étaient les bénéficiaires. Et nous, nous avons toujours été là et on n'a jamais pensé d'aller prendre le pouvoir dans ce sens-là. Vous parlez ce que nous pouvons faire, quelles qu sont les stratégies à mettre en place. Faut Il faut qu'il y ait la diplomatie de haut niveau, la diplomatie que nous appelons aujourd'hui « soft power ».« Soft power », c'est la diplomatie des puissances capables de changer la vie de l'autre. Les, les diplomates que vous devez envoyer pour aller faire toutes ces diplomaties doivent être quelqu'un qui peut être accepté par tout le monde, avec des tacts, avec des, des, des méthodes actuelles pour changer la vie. Mon ami a dit ceci, vous allez faire votre diplomatie chez les gens qui collaborent avec le Rwanda qui est votre ennemi. Ce n'est pas mauvais, c'est le monde, c'est comme ça que nous devons tourner. Maintenant, quelles paroles vous vous adressez et quelle façon vous vantez votre pays Quelle est votre diplomatie Quelle est votre personnalité, vous, des diplomates, pour changer les donnes Parce que Kagame a précédé, il a dit... Écoutez, n'allez pas au Congo en plein jour, ça va vous coûter, donnez-moi les armes, donnez-moi l'argent, je vais les déstabiliser et nous allons piller, vous vous allez raffiner tous ces minéraux et vous allez m'envoyer autant de, de millions. Ah, c'est très bon, on accepte l'offre de Kagame et on essaye, ça marche. Et quelle serait votre réaction, vous, à votre tour quel est, quel est le type de diplomatie que vous allez mettre en place Vous envoyez quelqu'un comme un diplomate, alors là vous l'envoyez, on sait que c'est un prisonnier il a pillé l'argent, il a volé l'argent dans son pays, c'est son pays, il est emprisonné. On sait que c'est quelqu'un qui a été déjà condamné plusieurs fois, il était rebelle, et vous vous l'envoyez comme diplomate. On sait que c'est quelqu'un qui a détourné l'argent, qui n'est pas digne dans son pays, et vous l'envoyez acheter les maïs quelque part ici. Ils sont rentrés comme ça, sans avoir acheté les maïs. Parce qu'on ne croit même pas que réellement c'est le Congo qui l'a envoyé. On doute même que l'argent qu'il a entre ses mains, ça vient réellement du troisième public congolais. Ça s'est soldé aux accusations, cette affaire. -là. Vous comprenez <rire> Donc, nous devons faire la diplomatie qu'on appelle soft power, la diplomatie de puissance. Vous nous soyons à l'auteur de changer les dons, de changer la vie de ce qui nous fait souffrir en passant par les Rwanda. Mais si nous n'arrivons pas à trouver des, 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 des gens pareils à l'Union sacrée, les gens sont là. Même dans la Mouka, nous sommes là. Même à l'ensemble et partout, même dans des, 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 des confessions religieuses, il y a les gens qui sont capables d'aller manager, d'aller parler du Congo et que les gens l'écoutent aussi facilement. Les gens, les gens clinent encore de leur personnalité. Les gens intègrent et sont là. Quand ils parlent, on l'écoute, on les croit. Mais vous ne pouvez pas envoyer un voleur comme diplomate ailleurs. D'ailleurs, quand il arrive là, il va négocier les choses pour lui. Vous avez vu les gens prendre des avions tous les jours ici au Congo. Ça a changé quoi Et quand ils sortent là, c'est pour aller faire quoi N'est-ce pas aller faire la diplomatie pour nous amener les investisseurs Les investisseurs ne viennent pas. Pour nous amener la paix, il n'y a pas la paix. 
Donc, ces gens-là ne sont pas capables. Il faut qu'il y ait d'autres personnes, les gens puissent s'ajouter et les gens puissent s'asseoir et trouver des, 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 des solutions pour notre pays. Parce que quand vous dites d'aller en guerre, par exemple, avec les Rwandais, mais moi, je peux vous choquer aujourd'hui. Parce que c'est mon enfant, Glody, qui m'avait posé cette question pour me dire, mais papa, pourquoi vous n'avez pas refusé quand les Rwandais vous ont demandé d'aller de, 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 en guerre avec eux Parce que tous les jours, les gens ils sont morts que chez nous. Moi, je lui ai dit, non, nous ne sommes pas en guerre avec les Rwandais. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais, nous ne sommes pas en guerre avec les Rwandais. Je vous donne deux exemples. Bemba était rebelle. Et MLC était un groupe rebelle. Bemba était parti en Centrafrique pour aller donner l'appui militaire euh, au niveau du Centrafrique. Et les Centrafricains n'ont jamais dit que nous sommes en guerre avec les Congos. Ça, vous devez noter. Parce que chez nous, la politique se fait plus dans les médias. Et ce n'est pas aussi ça la réalité. Mobutu était président ici. Il appuyait euh, Eduardo Santos, Savimbi. Quand il était en guerre avec Eduardo Santos, les Angolais n'ont jamais dit que nous sommes en guerre avec les, les Zahir. Le M23, il appuyait sa vie, oui. oui. Mais la, les Angolais ne diraient pas, ne disaient jamais qu'on était en guerre avec les Aïr. Les M23 ont droit, oui ou non, de chercher l'appui. Oui, j'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui qu manque à nous maintenant de mettre fin à un groupe rebelle de M23 qui n'a pas les mêmes tailles d'effectifs que la République démocratique du Congo. Ah non, Antonio Gutiérrez a dit qu'ils sont mieux organisés. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est le secrétaire les, général des Nations Unies. Il est très, très informé et mieux informé non, non. que quiconque. Non, non. C'est un politique. C'est une façon de faire peur à notre régime. Les armes plus sophistiquées qu'on a données au M23, ça se vend dans quel pays où nos politiques, nos diplomates n'arrivent pas. Je vous dis non, c'est faux. Et quand les Ouazalais ont pris les machettes et les armes blanches, ils ont eu même à, à, à faire réquiller les, les, les M23. C'est politique. C'est politique, notre guerre est politique. C'est pourquoi moi je pense qu'à l'interne, nous devons nous préparer. Et même s'il faut faire la guerre, on ne sort pas un bon matin, on se réveille, on prend les armes, on part en guerre, non. On prépare, on se prépare. Vous avez vu où les Kadogo ont eu à, à combattre chez moi à Bandundu, chez moi à Massimanimba, il n'y a que deux fous qui ont chassé les, 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 les militaires de Mobutu. Deux fous. Parce que l'affrontement de Kenge allait se faire chez nous à Massimanimba. Et la nuit, on s'était bien préparé. On a délégué deux fous seulement pour écarter tous les soldats de Mobutu qui étaient à Massimanimba. Et lieu de, retrouv de retrouvailles Kenge. Et les, 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 les despects quittent Massimanimba à 5 heures. À, à, à 0 heure, à 5 heures, Afdel arrive. La guerre se prépare. La guerre se prépare. Et surtout que quand la guerre est autour du sol, la terre que M. Tshisekedi veut aller euh, faire la guerre, ce n'est pas pour lui. Il y a les responsables. Lui ne peut pas aller en guerre comme ça, il va perdre. Il ne peut pas expliciter cette. Euh, ce, ce... Non, non, là je suis allé. Là je suis rentré réellement. Il ne peut pas aller en guerre pour défendre les sols qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire Il y a des chefs de terre, de chaque territoire, de chaque province. Monsieur, vous parlez du chef de l'État. Écoutez, c'est par là que je vais chiter. C'est le dernier non, non. sommet du pouvoir. Écoutez. C'est le sommet du pouvoir. Écoutez, monsieur Christophe. Vous ne les ramenez pas au Là, je suis allé au pouvoir coutumier. Si vous m'écoutez, c'est mieux. Et si elles me suivent, doivent comprendre ce que je voulais dire par là. On ne peut pas se réveiller un bon matin, je suis le président, je décide, je vais aller en guerre. Non. Vous devez parler avec les responsables des terres. Les, qui ont eu... les, les droits ne vous suivent qui... pas dans tout ce que vous dites là. Non, non, écoutez. Ouais. Je vous ai dit, je pars maintenant en coutume. Vous devez parler avec tous ces gens. Vous savez que nous, nous pouvons, nous pouvons toucher Kigali sans prendre les armes à feu. Nous pouvons faire passer, nous pouvons faire éclairer les M23 sans prendre les armes à feu. Mais pourquoi vous ne le faites pas Vous laissez vos enfants mourir. Pourquoi Parce que les gens n'écoutent pas. Parce que les gens ne nous écoutent pas. Les gens croient que je suis président. J'ai tout, ce, tout le pouvoir avec moi. Non. Vous pouvez venir avec ce stylo. Vous lui donnez. Ça peut changer beaucoup de choses. En un clin d'œil. Je suis à la télé. Je suis sérieux. Il y a les gens qui ont eu à verser leur sang dans ce pays. Pour défendre les, les, nos frontières. Et vous venez directement... Vous vous, 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 v
derrière les accords inutiles pour trahir les pays. Le sol ne va pas vous écouter. Le sol ne va pas vous obéir. Il est question maintenant que les Congolais puissent s'asseoir. Nous allons parler Congo. Nous allons arranger les choses. Je vous dis que ça ne prendra pas, même six mois de plus. Le M23, là, le M23 n'était plus au Congo, vous savez. Il y a quelques années, ils sont rentrés comment Qu'ils ont amené ici Allez. Vous amenez l'M23, vous cherchez à combattre l'M23. Quand la population s'énerve contre l'M23, vous tuez le, 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 la population. Vous trouvez ça normal Quelle complicité Pourquoi on avait tué les Ouazalendo Allez, merci euh, Xavier Mavaka. Carmel Batalou, on continue avec vous. Qu quelle solution serait la meilleure, justement, d'après vous, pour euh, mettre fin à cette crise euh, au Congo Merci. J'étais en train de vous dire qu'il faille réunir, n'est-ce pas, les facteurs euh, endogènes d'abord. Vous savez, en management des conflits, on dit lorsque les groupes sociaux, si la légion est faite à l'État, n'est-ce pas, est en conflit avec un autre groupe, un autre État, c'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, ces conflits-là ne peut pas déstabiliser les groupes, mais plutôt ça doit occasionner la cohésion au sein du groupe. Et la lire déjà qu'avait ce qu'avait fait les chefs de l'État de dénoncer partout Kagame, n'est-ce pas, à l'interne déjà, c'est déjà bien. Mais il faut renforcer cela. Il faut qu'il ait l'implication des médias. Il faut qu'il ait aussi l'implication, n'est-ce pas, des acteurs éducatifs dans des écoles. Déjà à l'école maternelle, à l'école primaire, il faut inculquer, il faut euh, insérer dans les cerveaux de nos enfants que si aujourd'hui nous continuons de, de, de mourir, si aujourd'hui nous subissons des exactions injustes, nous subissons, n'est-ce nous subissons, pas Autant de violences, nos mamans sont violées, et nos papas sont égorgés, et il y a autant d'orphelins dans la partie est et des déplacés, c'est puisqu'il y a les Rwanda qui nous agressent. Il faut vraiment euh, renforcer ces, 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 ces là. Mais aussi dans le cadre toujours de cohésion nationale, nous-mêmes aussi nous devons nous regarder, nous pouvons nous dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que les autres sont frustrés c'est puisqu'il y a la répartition inéquitable des richesses nationales. Voyez-moi l'écart entre les pauvres et les riches. Pendant ces temps, il y a de ceux-là qui ne savent même pas quoi trouver en termes de 1000 francs pour manger. Pendant ces temps-là, il y a des gens-là qui ne savent même pas toucher leur salaire, qui ne cessent de cumuler, n'est-ce pas, des, des arriérés. Mais il y a des gens parmi nos officiels qui font la folie avec l'argent de la République. Et cela ne peut que frustrer les autres. Cela ne peut pas occasionner, n'est-ce pas, le fait de pérenniser l'esprit patriotique. Vous comprenez Donc il faut tenir compte de cela. Mais aussi et surtout, cher Christopher, il faut qu'il ait les renforcements de notre système sécuritaire, de notre système d'armée. De notre système de défense, en tout cas. Vous savez, en 2003, en octobre, que dis excusez-moi, en 2013, en octobre, nous avons défait les M23. Grâce à certains généraux aujourd'hui, qui se retrouveraient dans des endroits... Euh, dans des endroits dont la raison semble être sibylline floue. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait déjà des exploits. On peut les inviter à refaire ces exploits-là dans le cadre des renforcements des systèmes de notre défense. Vous comprenez Et j'ai comme l'impression que certains qui sont là sur les terrains ne connaissent pas vraiment très bien le rouage ces terrains-là. Il faut faire appel à ces militaires-là, à ces officiers qui ont fait exploit en 2013 pour défaire les M23. Je pense qu'il faille vraiment euh, le faire. Mais il faut voir, je viens de le dire ici, notre situation sociale euh, 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 aussi. Amener les Congolais à bien réfléchir. Renforçons la campagne contre les Rwanda. Donnons, inculquons cette culture-là révolutionnaire à nos enfants, mmh. à nos jeunes. C'est vrai, les églises sont là. Mais à un certain moment, il va falloir leur dire, non, Dieu a déjà tout fait pour les Congos, c'est à nous. 
des Congolais de prendre en main notre destin. Puisque nous avons un pays déjà béni, avec un peuple aimant, je dirais comme ça, amouré de sa patrie, avec les intelligences. Nous avons un pays que Dieu nous a tout donné, un paradis terrestre. Ça, c'est déjà un don. C'est à nous de bien l'utiliser. Mmh. Donc, il faut euh, 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 éloigner du Congolais cet esprit-là angélique. Vous savez, cette douceur angélique n'amène toujours pas à l'Empire, à la création, à la construction de l'Empire. Il faut inculquer aux Congolais lorsque va bêtir un matin, on peut bêtir un matin. Comment voulez-vous au Congo ici Nous sommes agressés par le Rwanda. Mais il y a autant de prières, <rire> de, de, de cérémonies, et, 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 et c'est un charlatan, non, mais, mais, un profit mais, mais, pour en tirer pas profit. N'exagère pas non plus. Parce que, Écoutez... euh, alors que les gens sont en train de prier ici, les militaires mmh. sont en front, les, la prière n'intercepte pas les opérations militaires. Le christianisme congolais a un pays de référence, c'est Israël. Mais voyez ce qu'Israël est en train de faire à, à la Palestine. Si vous patiem parabellum, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Et cela doit déjà être dans l'esprit. Vous voyez le Rwandais là. On les apprend les mal des Congolais du Congo. Déjà, au niveau de l'école primaire. Et pourquoi ne pas adopter la même approche et qu'à un certain moment, nous mettons un peu de côté la rumba, les nombolo, les fimbo. Nous, jeunes intellectuels, organisons tant de colloques, tant de conférences sur ça. Vous parlez français à outrance, à profusion. Mais, mais, mais il faut savoir s'adapter, tenir compte des réalités socio et euh, 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 culturelles. Là où les gens parlent l'anguilla, parlez-en en l'anguilla. Et après avoir parlé français comme ça, vous avez déjà... Euh, l'impression d'avoir euh, solutionné les problèmes rien qu'en parlant parce que c'est il y a des thèses je suis deux fois c'est c'est autre écoudant bon, euh, bon le très le écoudant c'est aussi ça mais mettons un peu des côtés voyons la vérité en face adaptons nous à la couche des sociétés que nous allons consulter avec leur langage les langages qu'ils doivent comprendre vous allez dans les milieux où il y a des ados et tout ça, il faut adapter avec les approches. Et je pense que les psychologues, les spécialistes de, de, de la psychologie de masse, les sociologues, et les pédagogues surtout, doivent nous aider, n'est-ce pas, à gagner cela. En lieu de place de faire euh, autant de publicités, faites la campagne contre les Rwandais. Mais donnez aussi l'esprit-là de grandeur. Inséré dans le chef des Congolais, dans son esprit-là, cet orgueil interne. Partout il est, il se dit, moi, moi, je suis grand Congo. Je suis prêt à écraser le Rwanda. Moi, je suis grand Congo. Aucun pays ne peut faire peur à moi. Faisons, bon, je ne parle ici euh, du chauvinisme, mais du simple patriotisme. Vous comprenez Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle vraiment Les Congolais ne disent pas, il n'y a pas à donc voilà, ce sont là les, les aspects qu'il faille prendre en compte. En Mais au décider, c'est beaucoup plus faire la promotion de la cohésion nationale. Évitons la marginalisation. Parce que lorsqu'il y a la marginalisation, que des gens, des autres, certains se sentent, s'estiment frustrés. Qu y a ça. Vous savez, excusez quelques minutes, nous avons un pays qui occupe une position de ventre mou. Il suffit qu'il ait une caste sociale, une sous-sociale de frustrés, mmh. les ennemis vont récupérer. Ceux qui ont été avec l'AFDEL, n'est-ce pas C'était des frustrés. Allez, on est en train de chiter, vous allez revenir dans votre temps d'antenne. Vous aurez euh, une seconde trente, une seconde trente chacun une pour trente, une, une minute. <rire> <rire> ok, je profite directement. 30, euh, voilà. Moi, je pense que faire la campagne en dénonçant le Rwanda. On a tellement fait ça. Mais c'est ce qu'il l'a fait lui-même. Cinq ans. Pendant cinq ans... Ah, il faut continuer. Il comp... Non, nous fait. sommes en train de continuer. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que nous, nous évitons Moi, je parle tant que politique et tant que aussi opposant. Dans quel sens Comment vous pouvez expliquer les gens qui sont en train de faire la campagne et mener des actions contre l'M23 et le Rwanda Vous tuez les mêmes gens. Vous arrêtez, vous réprimez les mêmes gens. Et vous demandez aux gens 
de continuer à faire la campagne et à dénoncer l'agression rwandaise. Vous avez vu avec nos frères Wewa ici. Il y a eu deux morts. Car les gens ont pensé aller siéger. Ça aussi, c'est contradictoire. Ça, ça contraste. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. C'est pourquoi On peut tuer des Congolais qui non. manifestent. C'est contre... compliqué. On a ah, tué les Ouazalendo parce que les Ouazalendo marchaient contre la Monisco qui était complice contre les Ouazalendo, contre les M23. C'est pourquoi moi je dis ceci. Ce régime est responsable de tout ce qui nous arrive à l'est du pays. Ça, c'est une évidence. Ils sont responsables dans tout ça. Alors. Ils doivent passer aux actes. Sinon, nous allons nous prendre en charge. En nous prenant en charge, nous allons commencer d'abord à les chasser. M et ici à Kinshasa. Et, et après s'en prendre maintenant à Kagame et les M23. Ah non, Parce non, que... non, vous ne pouvez pas vous en prendre à Kagame. Dès non, non, le problème c'est quoi Parce que nous sentons que ces gens-là sont protégés ici. Ces gens-là sont protégés ici. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre relation diplomatique soit en bon, en bon terme avec les Rwandais nous gagnons quoi Nous avons une ambassade là-bas qui est ouverte. Renseigne-toi. C'est là où... Renseigne-toi. Nos frontières sont ouvertes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des fréquentations au Rwanda. Comment Pour quelles raisons Pour quelles raisons on, Et on, vous on, passez... évoque, on évoque des raisons commerciales. C'est pourquoi on ne croit ça. même pas à notre campagne. Si à on, évoque mes... des, on évoque des raisons commerciales. Quel commerce Avec votre ennemi, quel commerce Il y a un moment au niveau Russie, Ukraine, il y a un moment qu'on donne le temps de faire passer des bateaux de force, ça n'arrive pas, on bombarde cela. Nous sommes en guerre. Nous, nous sommes agressés. Vous criez que Kata mais nous agresse. Et on, en réalité, la population se réveille un bon matin pour vous appuyer. Et vous, vous êtes contre cette population. Vous jouez maintenant avec qui Et quel jeu vous êtes en train de jouer Nous savons aujourd'hui, dans tous les mouvements qui se passent à la cité, publiquement, si c'est la moka, vous verrez les gens en pied. Si c'est avec les motos, c'est l'union sacrée. Aujourd'hui, on a interdit même les gens de l'Union Sacrée de ne plus accéder à la ville. Parce qu'ils ont marché. Les Wewa. Mais, mais c'est ça la réalité. Les motards ne sont pas de l'Union Sacrée. Les motards sont des motards. Moi, je dis ceci. Un corps de métier, si c'est la Mouka qui marche, nous sommes en pied. Si c'est l'Union Sacrée, vous verrez les Wewa. Qui viennent souvent des membres de l'IDPS, sont des motards. Et les Wewa. C'est ce qu'on appelle ce, ce, les Wewa, qu'on appelle les, les motards, qu'on appelle communément les Wewa. L'IDPS marche avec les motos et les Wewa. Et la Mouka marche en pied. Et aujourd'hui, même la Mouka veut marcher pour soutenir nos frères à l'Est, nous serons réprimés ici. Vous comprenez cette complicité C'est ce que nous décrions. Nous pouvons faire bien cette campagne à l'extérieur, dans les médias, mais si à l'intérieur nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Il est question que M. Tisekedi ne puisse plus continuer... À, à faire ces campagnes, il doit passer aux actes et les membres du gouvernement doivent l'aider. Mais nous, étant que l'opposition, nous avons compris que nos frères ont essayé à plusieurs fois, ça n'a pas marché, il est grand temps, nous devons nous impliquer, nous devons amener notre connaissance mmh. pour que nous puissions mettre fin avec l'insécurité à l'est de notre pays, à travers un dialogue sincère, inclusif et pas pour aller valoriser cette similacre des élections que M. Kadima venait d'organiser récemment et, et avec les députés qu'il a nommé un peu partout, nous n'accepterons pas ça. Nous ne sommes pas prêts pour aller prendre part à ce que Kabouya organise là-bas et nous sommes contre l'insécurité à l'Est. Nous demandons aux autorités de se lever réellement, d'arrêter avec la complaisance et de mettre fin avec des accords inutiles qui ne profitent pas aux Congolais qui fait couler le sang à l'est de notre pays. Merci à vous, Xavier. Allez, Carmel Batalou. Cher Christopher, laissez-moi laisser entendre ici que la sincérité est une notion absente. En réalité, dans les chefs de ceux dont nous considérons comme étant des partenaires, encore que la plupart de ceux que nous considérons comme partenaires sont très puissant sur plusieurs plans, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et tout et tout. Et, et nous devons nous autres prendre en compte cela, n'est-ce pas Mais en travaillant beaucoup plus à l'interne, ce serait la meilleure des solutions. Vous savez, un musicien préféré, mais qui euh, se cache, de, euh, bon, un philosophe, je dirais, mais qui se cache dans la musique, appelé Jean Goubal, dit... Tozo euh, Koufanzala, tout simplement, puisque Toboi Kola Lanzala. 
ça voudrait dire quoi, en fait Lorsque nous sommes au pouvoir, lorsqu'on gère ces sujets, dans la gestion de la race publique, il existe d'un côté des valeurs absolues et de l'autre des valeurs relatives. Les valeurs absolues, ça c'est vraiment un devoir sacré saint. C'est-à-dire, lorsqu'on tient compte de ces valeurs, on sait admettre le fait que je suis là pour l'intérêt du peuple. Les salis du peuple, c'est la première la loi des lois. Même. Vous comprenez Aujourd'hui, ça ne peut pas tenir, n'est-ce pas Mais demain, ça tiendra toujours. Et ça, sont des valeurs euh, absolues. Ça voudrait dire quoi Je travaille ici, même si je ne me retrouve pas, mais ma postérité va travailler. Puisque j'ai laissé des grandes lignes. C'est-à-dire, lorsqu'on gère un État, il faut gérer vraiment de tout cœur avec cet esprit de patriotisme, tout en étant animé par euh, euh, les soucis de vous sacrifier au profit de la population. Ce sont là les valeurs euh, 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 absolues. Et vous vous donnez vous-même déjà en tant que dirigeant les goûts de la souffrance, un peu comme le faisait Mao. Mais qu'est-ce que nous constatons, nous, dirigeants congolais, en place de faire la promotion des valeurs absolues On fait plus la promotion des valeurs relatives, c'est-à-dire voilà, je suis là, mais je protège mon pouvoir, j'organise les élections, je, 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 je veille à ce que la forme de l'État reste, reste, reste. Or, cela importe moins que ce que veut la population. La population veut la sécurité. La population veut qu'il ait terme, n'est-ce pas, aux exactions de trop dans la partie, euh, euh, dans la partie est de, 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 de notre pays. Donc, on ne gère pas l'État, on n'est pas au pouvoir pour le pouvoir. Du genre, je cherche les partenaires, ces partenaires-là vont m'aider à consolider mon pouvoir, à y rester éterne, é, 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 éternellement. Donc, on est là pour le pouvoir, non, on est là pour le peuple. D'où il est grand temps de réunir les facteurs internes au profit de ces mêmes peuples. Mais tout en tenant compte du fait qu'aucun État ne nous laissera devenir puissants. Nous devons travailler nous-mêmes. Nous nous plernissons, nous dénonçons, c'est trop. Mais ce qui importe beaucoup plus, c'est le travail. Et il n'y a que des actes, je me répète ici. La diplomatie, une diplomatie véritablement agissante. C'est-à-dire la diplomatie et les rendez-vous des données et des recevoirs. Comment nous vendons nous-mêmes l'image des Congolais Et l'État est agressé, mais nous voyons nous-mêmes en train de sabrer des champagnes. L'État est agressé, nous voyons là faire l'opulence, n'est-ce pas Avec euh, euh, les Merci. codes vestimentaires, hérocentristes d'ailleurs exagérés. Merci. Et cela ne donne pas, ne donne pas les reflets d'un État qu'on ne respecte pas. Merci à vous, Dites-moi, on, on est en train de chuter justement. Euh, Doit-on s'attendre demain à un dialogue, un mariage entre vous qui êtes dans l'opposition, Katumbi, Fayoulou Est-ce que demain, on peut s'attendre à une coalition, une nouvelle, en tout cas Moi, je pense que à l'opposition, il hein. n'y a pas un problème, mais il est question maintenant d'assainir l'opposition. C'est pourquoi vous avez parlé au début, il y a une sorte de silence autour de l'opposition. Nous attendons que nous évitons aussi d'être accompagnés par des malhonnêtes des jours après les sorties du gouvernement. Mmh. Ils vous enfaiblissent pour <rire> courir là-bas. On attend que les choses se dessinent clairement et nous allons voir les meilleurs alliés. Nous allons nous, à, euh, nous allons réunir et faire des actions parce que nous n'allons pas laisser ces régimes de profiteurs Allez. nommés par Kadima puissent avoir le pouvoir comme si... C'était officiel. Merci, euh, Xavier Manvaka, d'avoir été de notre. Merci, merci à vous, Christopher. Carmel Batalou, d'avoir été de notre. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Écrivez-nous. Euh, on va faire bon usage, justement, de ce que vous allez nous dire. Sollicitations, critiques, conseils, avis. Vous souhaitez demander à être reçu. Nous vous, euh, nous vous recevrons. Merci. 
Restez nos fidèles tout à l'heure, il y a le journal de 12h et retrouvez-moi à 18h pour Politique en tous et demain matin pour un autre numéro de thermomètre. Merci. Merci.